നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലെ പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് എസ് ലണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിര ഏത് ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മടക്ക് പർവ്വതം ഹിമാലയം ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാദ്രി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മൗണ്ട് കേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ മൗണ്ട് കേറ്റുവിന്റെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം കാഞ്ചൻജംഗ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം നന്ദാദേവി കാശ്മീർ താഴ്വര രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നദി ചലം കുളു മണാലി താഴ്വരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ബിയാസ് മണികരൺ ഗെയ്സർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താഴ്വര കുളു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗതാഗത യോഗ്യമായ ചുരം ഖർത്തുങ്ല ചുരം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചുരം ബോലാൻ ചുരം ഡെക്കാനിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം അസർഗഡ് ചുരം ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം സോജില ചുരം മുംബൈ പൂനെ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് ബോർഖട്ട് നാമാചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് റുഡ്യാട് കിപ്ലിംഗ് കിം എന്ന നോവലിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിര ഏത് കാരക്കോറം സിയാച്ചിൻ ഹിമാനിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി നുബ്ര നുബ്ര നദി ചെന്നു ചേരുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദി ഏത് ഷ്യോക്ക് ലുഷായി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മിസോറാം ഉത്തരമഹാസമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതുതായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് ഖാദർ ഉത്തരമഹാസമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പഴയ എക്കൽ നിക്ഷേപം ഭങ്കർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മടക്ക് പർവ്വതം ആരവല്ലി പർവ്വതനിര ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ ജൈന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ദിൽവാര ക്ഷേത്രം ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ പ്രസിദ്ധ സുഖവാസ കേന്ദ്രം മൗണ്ട് അബു ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മൗണ്ട് ഗുരുശിഖർ സാത്പുര പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം തുപ്ഗാർഹ് വിന്ധ്യ പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അമർ ഖണ്ഡക് ഡൽഹിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ കുന്നുകൾ റൈസീന കുന്നുകൾ അസർഗഡ് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര സാത്പുര പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പീഠഭൂമി ലഡാക്ക് കൽസുബായ് കൊടുമുടി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹേന്ദ്രഗിരി കുന്നുകൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് നീലഗിരി കുന്നുകളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശം 
ദോടാബേട്ട സ്വർണം വജ്രം എന്നിവയുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പീഠഭൂമി ഗോൽകോണ്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാവാ പീഠഭൂമി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഡെക്കാന്റെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂനെ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദി ഏത് ദാമോദർ ഒഡീഷയുടെ തീരപ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഉത്കൽ സമതലം പൂർവ്വ തീരത്തുള്ള കായലുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ശൃംഖല ബെക്കിംഗ്ഹാം കനാൽ ഗുജറാത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലവണത്വമുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപസമൂഹം ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിനെയും മാലിദ്വീപിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ ആൻഡമാൻ ദ്വീപിനെയും നിക്കോബാർ ദ്വീപിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ എലിഫന്റ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ശ്രീഹരിക്കോട്ടയെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന തടാകം പുലിക്കാട്ട് തടാകം ഇന്ത്യയ്ക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് രാമേശ്വരം പരീക്കുഡ് ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ചിൽക്ക തടാകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക ദ്വീപ് ഏത് ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് തടാകത്തിലാണ് ചിൽക്ക തടാകത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ഏത് മാജുലി മാജുലി ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപത് സിന്ധു നദീജല കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച വ്യക്തികൾ ആരെല്ലാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനും സിന്ധു നദീജല കരാറിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് ലോക ബാങ്ക് സിന്ധു നദി ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണം ലേ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക ഹിമാലയൻ നദി ഏത് സിന്ധു പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദി ഏത് ബിയാസ് സിന്ധുവിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോഷക നദി ബിയാസ് റോഹ്ടാങ് ചുരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് ബിയാസ് പോങ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ബിയാസ് ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധുവിന്റെ ഏക പോഷക നദി ഏത് സത്ലജ് ഏത് ചുരത്തിലൂടെയാണ് സത്ലജ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഷിപ്കില ചുരം ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദി ഏത് സത്ലജ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏത് സത്ലജ് ദുൽഹസ്തി പവർ പ്രോജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചിനാബ് ചിനാബ് നദിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡാം ബെഗ്ലിഹർ ഡാം സിന്ധുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ഏത് ചിനാബ് തെയിൻ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് രവി നദിയിൽ 
ലാഹോറിന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രവി കാശ്മീരിലെ വോളാർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിയെത്തുന്ന നദി ഏത് ചലം ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ചലം ചലം നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജമ്മുകാശ്മീരിലെ പവർ പ്രോജക്ട് ഏത് ഉറി പവർ പ്രോജക്ട് കിഷൻഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചലം ജമ്മു പട്ടണത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് താവി റിമോ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദി ഏത് ഷ്യോക്ക് ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ഏത് യമുന ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികൾ ഉള്ള നദി ഗംഗ ഗംഗാനദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഗംഗയും യമുനയും കൂടിച്ചേരുന്നത് എവിടെ വച്ച് അലഹബാദ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ കൈവഴി ഹൂഗ്ലി ഹൂഗ്ലിയുടെ പ്രധാന പോഷക നദി ഏത് ദാമോദർ അമർഖണ്ഡകിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗയുടെ പോഷക നദി ഏത് സോൺ ഗോവിന്ദ വല്ലഭ് പന്ത് സാഗർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് റിഹാന്ത് നദിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ നദി ഏത് കോസി ഗംഗയ്ക്ക് കുറുകെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ അണക്കെട്ടേത് ഫറാക്ക ബാരേജ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി ഏത് ഗംഗ ഡോൾഫിൻ ഗംഗ ജലസന്ധിയിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് മഹാകാളി സന്ധി ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്ന നദി ടീസ്റ്റ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാട് സുന്ദർബൻസ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദൂത് സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി മണ്ടോവി നർമ്മദാ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അമർഖണ്ഡക് ഓംകാരേശ്വർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി നർമ്മദ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നദി നർമ്മദ കൻഹ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം നർമ്മദ നർമ്മദ നദിയുടെ കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പട്ടണം ജബൽപൂർ താപ്തിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ നഗരം സൂററ്റ് പാരദ്വീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീമുഖം മഹാനദി ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നദി ഷിയോനാഥ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം കൃഷ്ണ അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കൃഷ്ണ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നദി കാവേരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ശിവസമുദ്രം പദ്ധതി പുഷ്കർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദി ഏത് ലൂണി 
മംഗലാപുരത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദി നേത്രാവതി സുവാരി നദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം ഗോവ മൺസൂൺ കാലത്ത് മാത്രം ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നദി ഖഗർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ശരാവതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ജൻജാവതി ഡാൽ തടാകത്തിലെ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ശിഖാര നൽസരോവർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ദാൽ തടാകം വൂളാർ തടാകം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ജമ്മുകാശ്മീർ ഹൈദരാബാദിനെയും സെക്കന്ദ്രാബാദിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന തടാകം ഹുസൈൻ സാഗർ കേരദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ഡുംബൂർ തടാകം മാർബിൾ ഫോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ദുവാൻധർ കർണാടകത്തിലെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ഉഷ്ണകാല കാറ്റ് ചെറി ബ്ലോസം ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റിന്റെ പേര് ലൂ നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണ് ഏത് എക്കൽ മണ്ണ് പരുത്തിക്കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കരിമണ്ണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്ത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് ലാറ്ററൈറ്റിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏത് പീറ്റ് മണ്ണ് തേയില കൃഷിക്ക് യോജിച്ച മണ്ണ് പർവ്വത മണ്ണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സോയിൽ ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് സർവേയുടെ ആസ്ഥാനം റാഞ്ചി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തൃതിയുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഏറ്റവും കുറവ് വനവിസ്തൃതിയുള്ള സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം മിസോറാം ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ഇന്ത്യയിലെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടൈഗർ റിപ്പോസിറ്ററി നിലവിൽ വന്ന സ്ഥലം ഡറാഡൂൺ വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നന്ദൻകാനൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമബംഗാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ദേശീയോദ്യാനം ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നീലഗിരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏത് ഗ്യാൻ ഭാരതി ഏറ്റവും ചെറിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ദിബ്രു സൈക്കോവ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഹെമിസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ പ്രധാന സംരക്ഷിത മൃഗം ഹിമപ്പുലി ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് മനാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ബന്നാർഘട്ട വിദർഭയുടെ രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയോദ്യാനം തടോബ ദേശീയോദ്യാനം ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ 
ഡറാഡൂൺ വനമഹോത്സവത്തിന്റെ പിതാവ് കെ എം മുൻഷി ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൈഗർ റിസർ നാഗാർജുന സാഗർ ഏറ്റവും ചെറിയ ടൈഗർ റിസർ ബോർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ഇന്ത്യയുടെ ഖനന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ധൻബാദ് ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പ് ഖനി ഖേത്രി ടങ്സ്റ്റണിന്റെ പ്രധാന ഐര് ഏത് വുൾഫ്രനൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി നിക്ഷേപത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ഖനി റാണിഖഞ്ച് ബ്രൗൺ കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ എണ്ണപ്പാടം ദിഗ്ബോയ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സമൃദ്ധിയുടെ നീരുറവ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച എണ്ണപ്പാടം അങ്കലേശർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടം മുംബൈ ഹൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ജാംനഗർ കേരളത്തിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അമ്പലമുകൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ